Quest'oggi noi di Go Around vi portiamo alla scoperta di un vero gioiello dell'ingegneria del passato. Siamo nel comune di Scigliano, in provincia di Cosenza, e questo è il Ponte di Annibale. Noto anche come Ponte Sant'Angelo, questo capolavoro, forse uno dei ponti più antichi d'Italia, è capace di scavalcare con un solo arco il fiume Savuto, noto sin dall'antichità per la sua natura impetuosa. Situato al confine tra i comuni di Scigliano e Altilia, il ponte disegna il suo arco in un paesaggio totalmente immerso nel verde. La struttura di quasi 22 metri di luce è realizzata in blocchi di tufo e raggiunge un'altezza massima dal fiume di circa 11 metri. La carreggiata è larga 2,70 m e culmina con una tipica rampa. Il tutto poggia su una base che si trova al di sotto dell'attuale letto del fiume per circa un metro e mezzo ed è chiaro che il ponte in origine appariva ancora più slanciato. Secondo gli studi, il ponte risalirebbe all'epoca romana, ma non avrebbe niente a che vedere con il celebre condottiero cartaginese. Si parla infatti di un arco di tempo compreso tra il secondo secolo a.C. e l'età traiano-adrianea. Certo è che l'area, sin dall'antichità, doveva avere una grande importanza strategica. Non è un caso se proprio Annibale, alla fine della sua interminabile campagna italica, abbia deciso di distruggere la città di Terina, una colonia greca che si trovava proprio alla fine di questi percorsi, delle vie di comunicazione che attraverso l'area del Savuto si dirigevano verso sud. Nel Medioevo il Savuto inizia a segnare assieme al fiume Neto il confine tra la Calabria Citeriore, corrispondente all'attuale provincia di Cosenza, e la Calabria Ulteriore, da Catanzaro fino allo stretto di Messina. Possiamo dunque dire che quest'area e questo fiume rappresentano una frattura ricca di storia, una pagina aperta sulla nostra immaginazione. Sebbene meriti di far parte di un solido circuito turistico, il ponte è facilmente raggiungibile dall'uscita autostradale di Altilia Grimaldi. Poco più in alto, infatti, sfrecciano veloci le auto che percorrono la Salerno-Reggio Calabria. In pochi minuti potete passare dal terzo millennio all'epoca romana e godere di un'esperienza a 360 gradi in un luogo incredibilmente suggestivo. Da questa valle passava la mitica via Capuareggio, la via Annia Popiglia. In tanti hanno cercato di ricostruire il percorso della strada romana più meridionale dell'Italia peninsulare, ma sebbene siano state rinvenute alcune parti del tracciato, permangono numerose zone d'ombra. Ma il ponte di Annibale faceva parte di questa grande arteria romana? Se si dà credito all'itinerarium Antonini, fonte di età imperiale datata al III secolo d.C., in queste zone doveva sorgere una stazio romana, posta a metà strada tra Consenzia, l'attuale Cosenza, e Ad Turres, eh, una località che precedeva di poco Vibo Valencia. Questa stazio era nota come Ad Fluvium Sabatum e quindi verosimilmente eh, doveva trovarsi in un posto immediatamente vicino al fiume Savuto. Tuttavia non è chiaro, uh, non è facile localizzarla. 
e secondo alcuni calcoli è probabile che si trovasse qualche chilometro più a sud. Interpretando i documenti antichi e considerando la possibilità che l'area ospitasse una stazio, la stazione di servizio dei Romani, sembra che il ponte non rientrasse nel percorso seguito dalla via Annia Popilia, ma certamente doveva esercitare un ruolo importante per la viabilità della valle. Centrale all'epoca dell'espansione romana nella penisola italica, la via Annia Popilia conobbe probabilmente una fase di declino in età imperiale, come attesterebbe la tabula peutingeriana, la famosa cartina stradale o se preferite la Google Maps dei Romani. Con l'età tardo antica e il medioevo, le vie commerciali e militari sembrano spostarsi sulla costa tirrenica e alcuni settori dell'antica arteria perdono importanza. È forse quello che accade alla Valle del Savuto. A un certo punto il nostro ponte diventa protagonista di una leggenda. Se ricordate abbiamo detto che il ponte è noto anche come Sant'Angelo, oppure del diavolo. Ebbene, c'è una ragione ben precisa. Pare che a un certo punto, secondo la tradizione del luogo, il diavolo sia stato sconfitto da Sant'Angelo proprio su questo ponte e il diavolo preso dall'ira avrebbe provocato una lesione ben visibile fino almeno ai restauri degli anni 60. Il diavolo avrebbe dato un calcio al ponte. Così si spiegava la profonda lesione che si poteva vedere sulla spalla destra del monumento prima dei lavori del secolo scorso. È il cosiddetto calcio del diavolo. A questo episodio si legherebbe la chiesetta dedicata non a caso a Sant'Angelo. La leggenda si iscrive all'interno di una fitta rete di dicerie popolari che si accompagnano spesso ai ponti antichi. Sono numerosi in Calabria, ma anche nel resto d'Italia i ponti del diavolo. Non è raro che tali tradizioni si leghino proprio alla presenza di un ponte romano oppure al ricordo di una di queste infrastrutture del passato, spesso ricostruite in epoche successive. Insomma, gli antichi ponti del passato, i ponti della storia, hanno sempre destato meraviglia negli uomini che li hanno incontrati e non c'è dubbio che continueranno per secoli ad affascinarci. Per altre meraviglie come questa, ci vediamo al prossimo round.